Hello everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to take up a very simple but important topic from the subject of computer knowledge. So, today's lecture the topic is Database Management System DBMS. It is basic theory, basic concept. So, firstly we will start with what is database management system? So, database simple akhran de which oh cheese hai jithe bhi ik computer da jo bhi data hai aapa enter kar diya files de andar la data hai sara kuch store kita janda hai jede system de andar collect kita janda hai oh pure system nu aapa database management system kehne hai. So, collection de naal naal othe kaafi sare functions perform hunde ne so, alagla computer diya languages ne jede hai madad kar diya ne so, if you have any data enter the computer, then you can delete it, then you can it, then you can delete 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 it, then you can so, database is a collection of interrelated data which is used to retrieve, insert, delete the data efficiently. It is also used to organize the data in the form of table, schema, view, report. So, when you have a different way to organize your organize and keep the data in the computer, in the computer, in the system, then the whole system helps you Data nu organize karan de li o pure system da naam hai DBMS. For example, college database organizes the data about admin, staff, student, faculty. So, can they jime ik college de vich jeda kis taran da data sambhal ke rakhya janda hai, organize kita janda hai. So, college ya kise vi school di jedi management hundi hai, o ki kar di hai administration bare staff bare student, faculty. उन्ना सारे अंदर डेटा ही कट्ठा करके रख दिया। उसे तरह कंप्यूटर दे अंदर अलग-अलग चीज़ा दी इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन ऐड करनी थोनु जित्थे चाहे उत्थे मिल जुए थोनु जदो तुसी चाहो इज़िली रिट्रीव कर सको। सो ए सारी यह चीज़ा होंडिया ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दी मदद देना। सो यूजिंग जेड़ा किसे भी कंप्यूटर दे अंदर डेटा नू संभाल के रखने दे ली प्रॉपर उधी ऑर्गेनाइजेशन दे ली मदद कर दे। फॉर एग्जांपल माइसिक्वल और एक्कल आर वेरी पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस व्हिच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। सो एक कुछ एग्जांपल ने जेड़ी सॉफ्टवेयर दी फॉर्म दे विच हुंदे so, DBMS provide an interface to perform various operations like database creation, storing data, upper data and update kar sakdiya, table create kar sakdiya, te hor bohat saariya cheeza. It provide protection and security. So, a v important function hai database tham. So, next is, hun jede vi users ne jina ne is data di vartho karniya, onna nu DBMS केड़े केड़े टास्क परफॉर्म करने दिली केड़े केड़े फंक्शन परफॉर्म करने दिली अलाउ कर दे परमिशन दे दे सो ए चार तरह दे मेन टास्क ने डेटा डेफिनेशन अपडेशन रिट्रीवल एडमिनिस्ट्रेशन सब तो पहला पर गल करेंगे डेटा डेफिनेशन दी सो इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन मॉडिफिकेशन चेंज करने दिली या जे आपने किसी डेफिनेशन नु रिमूव करना है दैट डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस नेक्स्ट जे आपने कोई भी एक्चुअल डेटा नो डिलीट करना है, चेंज करना है या फिर इंसर्ट मतलब अपडेट करना है जो पहला है उधर विच कोई बदला ले क्यों ना थर्ड रिट्रीवल सो जब आपने कोई, कोई इम्पोर्टेंट डेटा दे विच जो कोई दे पूरे डेटाबेस दे विच जो सिस्टम जो किसे एक इम्पोर्टेंट डेटा नो यूज़ करना है उन्हों so it is used to retrieve the data from the database which can be used by application for various purpose so jdb computer application de liye apan nu particular data chahida hai oh jehda apan nu data milda hai apan retrieve kar pawne ha oh hai dbms di madad de naal 
the last which user administration it is used for registering and monitoring user maintain data integrity enforcing data security dealing with concurrency control monitoring performance recovering information corrupted by unexpected failure so baki jinne vi normal apa users de kam ne jo jo apni requirement hundiyan ne data nu leke computer ch o sare function apa database management system di help de naal perform kar pawne ha so next is characteristics of dbms सो करैक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट ने क्योंकि जेड़ा टॉपिक है ए थ्योरेटिकल टॉपिक है ते जिमे फॉर एग्जांपल पी ट्रिपल एस बोर्ड है ओदे विच मोस्टली देखन नु मिलया है कि जे डीबीएमएस चो क्वेश्चन आंदा है या तो ओ सीधा फंक्शंस चो या फिर करैक्टरिस्टिक्स चो आ जांदा है सो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 1 जेड़ा डीबीएमएस है इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी एस्टैब्लिश्ड ऑन अ सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन सो जेडी भी डीबीएमएस ने डेटा नु स्टोर करना मैनेज करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नु ओदे लिए प्लेटफार्म वर्तया जांदा है डिजिटल रिपोजिटरी नेक्स्ट इज डीबीएमएस आपा नु एक क्लियर ते लॉजिकल व्यू दिंदा है पूरे प्रोसेस दा जिदे नाल भी अपना डेटा पूरा ऑर्गेनाइज हुंदा है चलदा है सो so उस चीज दा नेक्स्ट ऑटोमेटिक बैकअप दा एदे विच एक फंक्शन हुंदा है नाल ही आपा नु जे कदे लगे जिमे फॉर एग्जांपल मैं थनु डिलीट ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਕਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰੀਵਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ नेक्स्ट इज इट कंटेन एसिड प्रॉपर्टीज व्हिच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर इट कैन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद डेटा सो बहुत सही तरीके दे नाल सिंक्रोनाइज्ड वे दे नाल डेटा आपा नु प्रोवाइड करवांदा है डीबीएमएस इट इज यूज्ड टू सपोर्ट मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू सो जेडी एप्लीकेशन आपा ने वर्तनी है आपा नु कंप्यूटर ओदा डेटा दे दिंदा है सो यूजर नु की चीज चाहिदी है यूजर दे व्यू पॉइंट तो अलग-अलग तरह दे नाल आपा नु परफेक्ट तरीके दे नाल क्लियर लॉजिकल व्यू दे नाल डीबीएमएस डेटाबेस प्रोवाइड करवांदा नेक्स्ट इज यूजर हुन डीबीएमएस नु कौन-कौन वर्तदा है किदे-किदे ए काम आंदा है सो बेसिकली जेड़ा टिपिकल डीबीएमएस है सिंपल ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਪਸ ਬੇਸਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਦੋਂ ਭਰੀਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਇਟਸ ਯੂਜੇਜ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਫॉर ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਪਾਸਵਰਡ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ
ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਸੋ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਊ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਦੇ ਸੋ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿੰਪਲੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆਰ ਦੋਸ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਪ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਸੋ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਪਲ ਵਿਊਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 3 ਟਾਇਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸੋ 3 ਟਾਇਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਟਸ ਟਾਇਰ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ ਸੋ ਹਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਟਾਇਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟਾਇਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਾਇਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਟਾਇਰ ਇਸ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟਸ ਕੁਇਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਥੈਟ ਡਿਫਾਈਨ ਡਾਟਾ ਐਂਡ देयर ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਐਟ ਥਿਸ ਲੈਵਲ ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਟਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਰ ਮੈਪਡ ਵਿਦ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 1 ਟੂ 1 1 ਟੂ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਟੂ 1 ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਐਂਟੀਟੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਐਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਟੂ 2 ਐਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1 ਟੂ 2 ਐਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਰੋ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸੋ ਥਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬੇਸਿਕ ਥਿਉਰੀ ਔਨ ਡੀਬੀਐਮਐਸ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਕ